guys, nandito ulit tayo sa Just Like the Architect Money. Ito yung natin yung development sa taas. Kung ilang square meter na yung nagagawang walls natin. Para akit tayo. Last shoot natin dito sa job site. Iniwan natin to. 5 layers pa lang yung hollow blocks natin. Tingnan natin sa taas. Hi guys, uh, nandito na tayo sa second floor ng job site natin. Ito yung third unit, second unit, tsaka first unit. Uh, nandito pa rin yung mga contractors natin for the CHB laying. So, ikutin natin yung buong place. Dito makikita nyo na may mga opening ng windows natin. And uh, ang scope of work nila for today is to finish itong part na to. Nandito na sila. Bali, this side is already done. Nandun na siya sa taas. Iniwan natin to last time. This is only mga 5 layers of hollow blocks. Pero ngayon pagbalik natin after 2 days meron na silang natapos. Tara pasukin natin yung loob. So as you can see last time nung kinunan natin itong CHB laying nila is up to this point lang and for today makikita natin they have already installed uh, electrical uh, electrical pipes para sa mga switches yan yung mga electrical pipes natin for the switches dito rin sa kabila makikita nyo yan they extended already the electrical uh, pipes. Ibang natin for the outlet. So, ito yung outlet for the two rooms. And, ito lapitan natin. This one is for the switch. And, always remember guys na ang height from the floor to the corner of the window is 0.90 almost 1 meter and on this side naman lalagyan niya ng mga lintel beams na tinatawag Ayan. para hindi puputok yung mga corners ng windows natin so as you can see here we have already installed yung electrical outlet Ito na po yung abang ng electrical outlet natin. So, gumawa sila ng welded uh, rebars para kapitan lang muna. Para, pag nags para mag nag start na po mag hollow blocks on this side, nakaabang na to. Same with this portion po. So, same with this uh, side of the wall, ito kasi yung room natin so two rooms yan, may division dyan na drywall partition and dito makikita nyo yung mga arrows na yan para sa window openings so on this side, makikita nyo we have already yung horizontal bars for the CHB this one, 10mm rebar and mamaya try natin paliparan to ng aerial to see kung ano yung makikita natin dun sa taas so this is the balcony guys of the third unit and as you can see dito sa side na to this is the firewall uh, on the left side of the third unit. They had already did the concrete pouring for the columns. They are now waiting for this side to be filled out of uh, concrete hollow blocks. We are here right now at the first unit and uh, this portion guys is the balcony. Magkatabi sila. So that's the third. 
second and first unit so dito magkakaroon tayo ng wall partition the boundaries of the balcony will be the railing so magkakaroon dito ng uh, steel uh, railing para dito sa balcony na to on this portion we have yung stairs going up kasi this, this part will be residential area guys so mapapansin nyo po dun, uh, they are now doing the formers for the column Yan. Yan ang magiging support natin guys for the residential dito sa part na to. Mababa lang ng konti yung flooring ng residential natin dito sa side na to. So, kadikit na itong ating apartment. At the ground floor guys, they are still uh, mixing mortar for the CHB laying. So, lahat yan inaakit lang dito guys. Uh, using yung mga improvised container natin and then we have pulley this pulley Ayan. so inaakit lang nila yan using the pulley Ayan, pwede sila mag akit ng hollow blocks and halo ng cemento dito para tuloy-tuloy yung trabaho nila guys uh, while doing the CHB laying yung electrical uh, outlet sinabay na rin ng electrical natin para hindi makasagabal doon sa trabaho ng mga nag uh, sa CHB laying sumasabay talaga para mabutasan nila hindi matakpan yung yung mga slot for the uh, layout ayan so yan sinusupport na lang ng mortar para tuloy-tuloy yung trabaho so on this side they have already uh, done three layers of hollow blocks and dito yung partition ng, ng first unit at saka second unit ito yung column natin so bubuhusan na lang nila yan after na ma-achieve na nila yung certain height ng CHB laying nila so lalagyan na lang to ng forma and then bubuhusan uli so manggagaling uli yung konkreto natin from the ground floor and then dito yeah. so tapat tapat yung column na yan 1, 2, 3 and 4 same on this side ito naman yung column natin so itong column natin ang difference is ito na yung boundary ng column na ng column dito rin yung mismong door natin so kabilaan sila kaya ito yung sinasabi ko kanina na portion na magkakaroon ng wall partition Let's go down. Tingnan naman natin yung uh, anong natapos nila dun sa baba. So, here we are guys. Dito sa third unit apartment. Uh, iniwan natin to last time. Hanggang dito lang yung nagagawa ni, ni tatay sa hollow blocks. And now, we have 8 level of hollow blocks <laughs> So ito guys, natanggal na nila yung support para sa mga dawas Last time, iniwan natin ito na 
in-excavate pa lang nila yung portion na yun para sa wall footing so now gawa na yung wall footing tinanggal na nila yung support so meron na tayo mga existing dowels para sa CHB laying natin kasi itong portion na to magiging toilet and bath and yun naman yung magiging laundry area As you can see, dito po sa ilalim, uh, lahat ng formworks ng slab natin, naka-intact pa yan. Tsaka meron pa rin tayong mga scaffolding. Within this week, pwede na nila itong tanggalin. Uh, almost 2 uh, weeks din yung hinintay natin bago matanggal yung mga support na scaffolding. Kasi hindi to basta-basta pwedeng tanggalin. It might fall pag... Uh, Madaliin natin yung pagtanggal. For on this portion, marami ang mga support dito. Tinanggal na nila. Wooden support lang from the floor. Kagaya ng nasa kabila. So, dito nakakagawa na sila ngayon. So, yan. Isang each frame na uh, support. Hindi pa nila tinatanggal. So, dito pa lang pwedeng gumawa. And then, lahat ng walls. So, next week, pwede na rin gumawa doon. Once na natanggal ng mga wooden support. This morning, pinaprepare na rin nila to para sa asintada ng wall natin para dito. So, nakaprepare na yung dowels. And then, pwede na sila mag-asintada. So, dito po sa second unit, makikita po natin... Uh, Puno pa rin ng support uh, right after the concrete pouring. Two weeks again yan. Almost uh, 14 days bago nila tanggalin yung support. Pero as I have said earlier, uh, yung mga wooden post dyan or wooden support pwede na nilang tanggalin. Para makapag start na rin sila mag asintada dito. So dahil we have columns naman, itong mga portion na pwedeng tanggalin yung mga support yun na rin ang next nila dito hanggang sa matapos doon and then sa taas pwede na rin magbakal doon sa second floor ng mga beams para mas mapabilis yung uh, gawa po natin so we have already existing columns dito na natapos nila before and then ito na yung extension as you can see may support doon na 2x3 sa baba para kaya nilang i-hold pa rin yung concrete na ilalagay natin dyan sa loob ng column natin so lalagay nila ng support dyan guys para hindi tutumba yung formworks dito they have itong 2x3 Uh, dito guys, tapos na nilang buhusan tong column na ito. So, makikita natin, we have four support para hindi bumagsak yung column na ito. Masilipin uli natin dun sa loob yung inaasintada nila na malapit sa toilet natin. Ito na po yung sad ng ating third unit. So, meron na silang sinet na layout for the windows. And, dito yung doors natin. Ngayon, dito guys, nasimula na rin yung asintada. So, ito yung kaninang kinuna natin. We have already two layers na CHB. Ito yung kanina kinuna natin na uh, kinagawa ni tatay. Uh, natapos na rin niya. Nine levels ng hollow blocks. So nag-start na siya gumawa doon. I think matatapos niya rin po itong fasad ng uh, third unit na ito. Almost lunch time na po. And balik tayo dito sa taas. Tingnan natin yung development ng CHB laying natin. So, makikita nyo po dun sa side na yan. 
ayun na yung formation ng mga windows natin so meron na mga formation ng windows dito na nila ginagawa yung halo nahirapan na rin siguro sila mag akit baba para isang haloan na lang So hanggang dito na lang po muli guys. See you again next uh, visit natin dito sa job site. From C plus I Design Studio in behalf of architect Robert Immaculata. This is architect Edu Cortez. See you again sa aming next vlog. Thank you for watching. God bless.